Tele 2 no finalzinho, tá acabando, a TV tá aqui do meu lado, eu tô vendo o finalzinho do Tele 2, falta ali coisa de 40 segundos, o Verstappen tá em primeiro, Leclerc bateu agora há pouco, gerou uma bandeira vermelha, já foi rapidamente resolvido, enfim, os carros estão na pista e eu tô gravando aqui aparecendo, porque eu tenho um compromisso já já, então não vai dar pra fazer aquela edição que vocês estão acostumados, inclusive já avisando, amanhã de manhã eu vou trazer o vídeo que é normal aqui no canal, comparando a telemetria, vendo o ritmo de corrida, o teste de corrida que cada equipe fez, para a gente ver quem que está melhor, quem está pior, a Mercedes realmente está vindo forte, como o pessoal aí, né, Tele 1, ela fez dobradinha, a gente vai falar sobre isso no vídeo de amanhã. Agora eu quero dar um geral, o geral do que eu vi desses TLs até o momento. Primeiro ponto, a Red Bull aparenta novamente ser a equipe a ser batida, é a equipe que deve vir mais rápida, principalmente no ritmo de corrida, nós temos um asfalto recapeado, um asfalto que aparentemente já está deixando todo mundo muito mais rápido do que no ano passado. Se você ver bem, já bateram o tempo do quali, se eu não me engano, do ano passado. Então, o pessoal está realmente muito rápido. E você tem a evolução natural dos carros também. O carro de agora, do início de 2023, é mais rápido do que o carro do início de 2022. Isso é natural, é um processo natural de quando você já tem um regulamento que está no seu segundo, terceiro, quarto ano, os carros vão evoluindo. O ponto é, a Red Bull deve vir sim com a equipe a ser batida, nos TLs não tiveram grandes problemas, uma escapada aqui, outra ali, o Pérez quase bateu no muro, deu uma raspadinha, Verstappen também uma escapada, mas nada demais, o carro parece ser equilibrado, parece estar tá bem tranquilo, vai ter uma, um gerenciamento de pneus que nós temos que ver se vai afetar ou não a Red Bull, a princípio deve ser uma equipe que passe pelos problemas de forma tranquila, e a segunda força é que me deixa incógnita, porque a Ferrari aquece muito bem os seus pneus para uma volta rápida, mas durante a corrida, principalmente no stint mais longo, quando você tem ali um stint de 30 voltas, às vezes 40 voltas, é onde a Ferrari deixa a desejar, porque ela fica tendo degradação dos pneus e com isso a Aston Martin, que é a rival mais próxima ali, ultrapassa na pista, consegue fazer essa relação melhor com os pneus, esse cuidado melhor com manter a temperatura, com manter o ritmo constante e ao longo do tempo, ao longo das voltas, conseguir manter essa constância num nível de volta legal, enquanto a Ferrari cai muito o nível de volta. Então a gente vai dar uma olhada nisso no gráfico amanhã. Mas a Ferrari aparenta estar tá bem sim. Inclusive o Thiago do Fórmula Brum falou, é, em algum vídeo recente dele agora, que essa pista recapeada pode ajudar a Ferrari sim. Ela pode ter um desempenho um pouco melhor do que aquilo que a gente estava esperando. E outro ponto também a se analisar é a Mercedes, porque a Mercedes não vai trazer também nenhuma atualização ó para esse grande prêmio, o grande pacote é para a Imola, como a gente está falando exaustivamente, mas ainda assim a Mercedes aparentemente está acertando melhor o seu carro, assim como a Ferrari também está acertando melhor o seu carro, e isso deve gerar um gap menor na corrida entre essas três equipes, Mercedes, Ferrari e Aston Martin. Essas três equipes devem chegar mais próximas na corrida, até porque é uma pista que tem retas longas. E essas retas longas são muito ruins para Aston Martin. Por mais que o DRS a zona agora seja menor do que o anteriormente previsto, que era no ano passado, ainda assim a Aston Martin não é boa de reta. Ela deve melhorar isso também lá para a Imola, quando chegar a atualização de asa traseira, que eles estão querendo também, para justamente corrigir esse déficit do carro, que é um carro que não funciona em velocidade de reta. Então essas três equipes devem andar mais próximas sim, e eu diria que tem boas chances de termos uma corrida interessante, mas ainda assim temos que esperar para ver. Treino livre é indicativo, não é conclusivo, como falo para vocês aqui constantemente. Você não pode concluir do treino livre, você pode tirar uma base, e essa base 99% das vezes acontece nas, é, nas corridas. A não ser que alguém bata essas coisas, que nem foi o Leclerc agora, mas é, enfim, o ritmo em si... É, é, é a base, o ritmo em si é aquilo que a gente já vê nos treinos livres. Por outro lado, a AlphaTauri não parece estar tá bem. A AlphaTauri é um carro que está oscilando muito, a gente sabe que o Franz Post já estava muito puto da vida com a equipe, com os seus engenheiros, com os projetistas, porque o carro não funcionava da forma que tinham pro, é, prometido para ele na temporada, e por mais que eles estejam melhorando essa base, colocando essa base de uma forma que talvez para o final do ano o carro melhore bastante, ele não está satisfeito, e a equipe realmente está oscilando muito. O De Vries é um piloto que não está entregando o que se espera até agora. E no treino livre, você vê que ele já teve também os seus problemas, não conseguiu entregar um tempo decente. O Tsunoda teve ali também um TL1 até razoável, mas no TL2 
já deu uma queda de performance, você não vê grande coisa do Tsunoda. Outra coisa também que deve chamar a atenção é que as equipes ali do meio de pelotão oscilam muito ao longo da temporada, então pode ser que nessa pista a gente veja alguma coisa que na corrida passada era totalmente impensável, talvez a Alpine fique oscilando mais, é o tipo de coisa que a gente vai ter que esperar para ver. E o um outro ponto positivo, o outro que eu devo destacar positivamente, é a McLaren. A McLaren parece que está começando a entender o seu carro e a atualização de assoalho parece ter surtido efeito. Eu diria que o que o Norris tem apresentado, e também o Piastri, porque o Piastri está conseguindo manter ali na, me na mesma média do Norris, eu acho que eles estão apresentando uma performance que é animadora. O torcedor da McLaren pode ficar animado para o que deve ser uma corrida melhor do que foi, por exemplo, Bahrein ou que foi Arábia. A McLaren deve conseguir ter um ritmo que realmente mostre uma evolução e que dê uma esperança de corridas melhores nesse meio de pelotão, já que agora brigam para ser quinta força. A gente já falou isso algumas vezes aqui no canal, não é mais uma questão de ser quarta força, porque agora a Aston Martin, que antes era do meio de pelotão, ela está brigando com as outras três. Então agora é uma questão de você ser quinta força, de você ser uma equipe que vai estar tá literalmente no meio do grid, no meio do pelotão, e o meio do pelotão agora é composto por essas cinco equipes, enquanto as quatro são as que estão na frente de todo mundo, que estão conseguindo melhores tempos, etc. Então a McLaren é um ponto positivo a se extrair desse TL, enquanto a Alfa Tauri o negativo. A Alfa Romeo eu não tenho muita esperança, confesso que nem dei muita atenção para os tempos de volta da Alfa Romeo, mas fato é que existem sim alguns pingados que a gente consegue tirar, como por exemplo a Haas. A Haas também me parece um tanto quanto equilibrado e não é só pelo tempo não. Eu estava fazendo um comparativo aqui com o membro que estava comigo, é, o pessoal se analisar bem vai ver que a Haas está conseguindo ser mais constante, ela está conseguindo apresentar é, não somente a constância, mas até de tanque cheio com pneu médio, ela está apresentando um ritmo razoável, algo que realmente dê para você falar, olha, a Haas pode vir legal nesse meio de pelotão, a Haas pode mostrar alguma coisa de interessante nesse meio de pelotão, então fiquem de olho em Magnussen, fiquem de olho em Huckenberg, que tem feito uma temporada acima do que eu acho que muitos esperavam. Alguns falavam que o Huckenberg nem ia conseguir rodar no nível do Schumacher, mas está conseguindo, até melhor, eu devo dizer, do que o Schumacher apresentava. Então fiquem de olho na Haas também. Fiquem de olho na Haas, fiquem de olho na McLaren, porque esse meio de pelotão pode ter sim surpresas boas, enquanto a Alfa Tauri é a surpresa negativa, com a Alfa Romeo também lá embaixo, e aí a Alpine ali fica meio que na incógnita, você não sabe onde colocar a Alpine, por exemplo, é, é meio complicado de você falar da, da Alpine. Mas é isso, é isso que eu vi dos teles de uma forma geral, analisando os dados, a telemetria vai ser muito mais fácil de passar uma opinião concreta para vocês, mas eu quero saber o que você viu, se você acompanhou já live time, se você estava acompanhando é, com mais afinco os tempos de volta, se você fez planilha e tal. Fala aí o que você viu desses TLs. Amanhã tem TL3, infelizmente eu não estarei com os membros no TL3, porque eu tenho um compromisso, mas no qual estarei novamente com os membros. E se você é membro, não fez ainda o seu Fantasy, faça, porque eu vou... Eu já está já iniciando, na verdade, o segundo ciclo. O do primeiro ciclo deve receber a miniatura amanhã. Está previsto para chegar amanhã a miniatura dele. Eu já falei com ele. Já está tudo certo. É um fã do Verstappen. Vai ganhar uma miniatura do Verstappen. Ele venceu o primeiro ciclo lá no nosso Fantasy dos Membros. Então não esqueça de fazer o seu time caso você tenha que mudar alguma coisa lá. Beleza? Então é isso. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar a sua opinião aí embaixo. Um grande abraço. Valeu e falou.